നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം അരിശം തീരാതെ ബി ജെ പി ശബരിമലയിലെ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഗവർണർക്ക് നിവേദനം നൽകി ബി ജെ പി കേന്ദ്ര സംഘം ശബരിമലയിലെ ഇന്നത്തെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം പിണറായി സർക്കാർ എന്ന് ബി ജെ പി കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് മോശം അനുഭവമെന്നും തീർത്ഥാടകരെ പോലീസ് മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണം അതിനിടെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നിലയ്ക്കലിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച ബി ജെ പി നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വക്താവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടക്കം എട്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ യുവതി പ്രവേശന വിധി നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ തെരുവിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ബി ജെ പിയുടെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും വഴിയിൽ തടയാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ യുവമോർച്ചയുടെ കാര്യം കൂടി ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ശരണം വിളിച്ച അഞ്ച് സ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിഷേധം പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനെ ജയിലിൽ അടച്ച നടപടി മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം ബി ജെ പി സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യനും മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കുമുള്ള സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ച് പോലീസ് വനിതാ മതിൽ പൊളിക്കും ശബരിമല വിഷയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വനിതാ മതിൽ തീർക്കുമെന്ന സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ വിമർശനവുമായി എൻ എസ് എസ് രംഗത്ത് ജാതീയ വേർതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ സവർണ അവർണ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ ബന്ദിയാക്കിയ സർക്കാർ നിരീശ്വരവാദം നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്നും സുകുമാരൻ നായർ യുവതി പ്രവേശനത്തിന് നവോത്ഥാനവുമായി എന്ത് ബന്ധമെന്നും ചോദ്യം പ്രതികരണം എൻ എസ് എസിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ വനിതാ മതിൽ തീർക്കാനുള്ള നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും വനിതാ മതിൽ പഞ്ചസാരയിൽ പൊതിഞ്ഞ പാഷാണമെന്ന ആക്ഷേപം പരിപാടി സി പി എം നടത്തുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല പക്ഷേ സർക്കാർ ചിലവിൽ നടത്തേണ്ട ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന സമുദായ സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിൽ എത്ര പേർ പങ്കെടുത്തു എന്നതിന്റെ മിനിറ്റ്സ് പുറത്തുവിടണമെന്നും ചെന്നിത്തല സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെ ബുധനാഴ്ച യു ഡി എഫ് സായാഹ്ന ധർണ നടത്തും കേരളത്തിന് കിട്ടാത്ത സഹായം പ്രളയക്കെടുതിയെ നേരിടാൻ കേരളത്തിന് ലഭിക്കുമായിരുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കേന്ദ്രം നിഷേധിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യു എ ഡി എഴുന്നൂറ് കോടി സഹായത്തിന് പുറമെ കേന്ദ്ര നിലപാടിലൂടെ കേരളത്തിന് നഷ്ടമായത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം യു എ യുടെ സഹായം ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് നിഷേധിച്ചു കേരളത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി അധിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചതറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമെന്നും മുഖ്യന്റെ ആരോപണം കേരളത്തിന് സഹായധനം നൽകാൻ വൈകിക്കുന്ന കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ മാസം ഗജ ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശം വിതച്ച തമിഴ്നാടിന് നൽകുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടിയുടെ അടിയന്തര സഹായം കേരളത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ സഹായം നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥതല സമിതി ശുപാർശ ചെയ്ത പണം ലഭിക്കാൻ ഇനി മന്ത്രിതല സമിതിയുടെ അന്തിമ അംഗീകാരം വേണം തമിഴ്നാട്ടിലെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ വീശിയടിച്ച ഗജ ചുഴലിയിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പതിനയ്യായിരം കോടിയുടെ സഹായം പുറത്തെങ്കിലും അകത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ വനിതാ നേതാവിന്റെ പീഡന പരാതിയിൽ സംഘടനാ നടപടിക്ക് ശേഷവും സി പി എം നേതാക്കൾക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട് പി കെ ശശി എം എൽ എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രനൊപ്പം ശശി വേദിയിലിരുന്നത് പാർട്ടി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രി ഭരണസമിതി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് എം എൽ എ എന്ന നിലയിലെന്ന് സി പി എം വിശദീകരണം അതേസമയം ശശി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പ് പരസ്യമാക്കി പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ആശുപത്രിയുടെ സ്ഥാപക ചെയർമാനും നിലവിലെ ഡയറക്ടറുമായ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു സി പി എം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും പരിപാടിക്കെത്തിയില്ല ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ഉചിതമായ അന്വേഷണം നടന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കെയാണ് പാർട്ടി പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട പി കെ ശശി വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത് ചാരമാകാതിരിക്കാൻ കോടതിയിലേക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസിൽ പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ നിയമയുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി മുൻ പോലീസ് മേധാവി ടി പി സെൻകുമാർ നടപടി ചാരക്കേസിൽ നമ്പി നാരായണനെ ദ്രോഹിക്കാൻ സെൻകുമാർ ശ്രമിച്ചതായി ആരോപിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം ഹൈക്കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലെന്ന ആക്ഷേപം തനിക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കള്ളക്കേസുകൾ പാഴായപ്പോൾ സർക്കാർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പാപ്പരത്തുമെന്നും പരിഹാസം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടീന ചേരും നമസ്കാരം